হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আরে ওয়ার টিভি চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওয়াশিং মেশিন আমাদের বিভিন্ন ডিসপ্লেতে সংকেত আসলে ই টু বা বিভিন্ন ই ওয়ান আমাদের বিভিন্ন সংকেত আসলে আমাদের আর ওয়াশিং মেশিন চলে না বা কাপড় পরিষ্কার করে না তো আমি কিভাবে আপনারা ঠিক করবেন আমি খুব সহজে দেখাবো আপনাদেরকে চলুন দেখে আসি দেখতে পাচ্ছেন আমি ওয়াশিং মেশিনটা অনেক ভারী অনেক বড় সেই কারণে আমি ফ্লোরে শুয়ে দিয়েছি আর শুয়ে দিয়ে আমি পিছনের যে নাটগুলি থাকে সেটি খুলে ফেললাম এখন আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের পাম্পিং মোটর এই মোটরের সাহায্যে আমাদের কাপড়ে যে ময়লা পানি থাকে এই ময়লা পানিগুলি পাইপের মাধ্য ভিতর দিয়ে এই মোটরের মাধ্যমে আমাদের পানিগুলি ডেলিভারি দিয়ে দে তো আমি এই মোটরটি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছি এবং আপনার মোট যে ফাইভের ভিতরে যে পানি ছিল বা অনেক সময় ময়লা আটকে থাকে তো আমি এগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছি আর আমাদের এই মোটরটি অনেক সময় কানেকশন ঠিকভাবে পাচ্ছে না বা জাম থাকে বা কানেকশন লুজ বা জং পড়ে থাকে সেই কারণে আমাদের এই মোটরটি চলে না এই মোটরটি সহজে নষ্ট হয় না একশো পার্সেন্ট নিরানব্বই পার্সেন্ট এই মোটরটি সহজে নষ্ট হয় না তো এই মোটরটি আপনারা কিভাবে চেক করবেন আলাদাভাবে কারেন্ট দিয়েও দুইটি লাইন দিয়ে দেখতে পারেন যদি চলে তাহলে ভালো আর যদি না চলে তাহলে বুঝে নেবেন আপনার মোটর নষ্ট তো এই মোটর হচ্ছে অর্থাৎ ময়লা পানিগুলি বাইর করে সেই বাইর করে দিয়ে তো আমার হাতে এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে অর্থাৎ একটি সুইচ এই সুইচটি আমাদের এই আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই সুইচটি হচ্ছে আমাদের ডোরে অর্থাৎ দরজার থাকে তো আমি এটা খুলে ফেললাম এটা ভিতরে অনেক সময় পানি ঢুকে জং পরে থাকে তো আমি জংটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিচ্ছি কেরাসিন দিয়ে বা থিনার দিয়েও আপনারা পরিষ্কার করতে পারেন তো আমি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিচ্ছি এই ক্রাসিন দিয়ে এই এই সুইচটি আমাদের আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কোথায় থাকে এই আমার হাতের দিকে লক্ষ্য রাখেন এখানে আমাদের ভিতরে সুইচটি থাকে আর এই সুইচটি কাজ হচ্ছে আপনার যখন এই দরজাটা আমরা যখন বন্ধ করি তখনই ভিতরে আমাদের সুইচটি অন হয় তখনই আমাদের এই ভিতরে মোটরটা গুড়ি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যখন দরজাটা লাগানোর পর পরে আমাদের ভিতরে সুইচটা অন হয় তখন আমাদের মেশিন চলে তো অনেক সময় এখানে ভিতরে পানি পরে আমাদের এই সুইচটা জং পরে কানেকশন পায় না তো সেই কারণে আমাদের সমস্যা হয়ে থাকে তো আমি এটার ভিতরে একটু জং ছিল জংটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিচ্ছি যেন কানেকশনটা ঠিকভাবে পায় তো দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতেছি একটা প্লাট স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তো ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে সিরিজ কাগজ দিয়েও পরিষ্কার করতে পারেন অনেক সময় আমাদের কানেকশন পায় না বিধে সমস্যা হয়ে থাকে আর ওয়াশিং মেশিন অনেক বড় সে কারণে পুরোপুরি ভিডিও করা যাচ্ছে না আমি নিজেই ভিডিও করতেছি আর কাজ করতেছি তো আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে আপনাদের খুব সহজ হবে ইলেকট্রনিক্স কাজ শিখতে একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে হয় তাহলে আপনার এই শিখতে সহজ হবে বা বুঝতে সহজ হবে আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি এই ফিটিং করে দিচ্ছি এই সুইচটি ভিতরে আমি বসে দিচ্ছি যে জায়গা ছিল সে জায়গা আমি আবার বসে দিয়েছি দিতেছি যে দুটি নাট থাকে দুটি নাট আমি এখন লাগাবো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে আমি বসে দিয়েছি এখন আমি নাটগুলি বসাচ্ছি এখানে দুটি নাট থাকে অনেক সময় এখানে আমাদের পানি পরে ভিতরে চলে যায় আর ভিতরে চলে গেলে আমাদের জং পরে তখন কানেকশনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আমাদের এই সমস্যা বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে ওয়াশিং মেশিনের তো আমি যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল অনেক বড় পুরো পাশে থাকে স্টিলের তো আমি এটা ভালোভাবে আটকে দিচ্ছি এখন আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের সার্কেট বা পিসিবি এই যে ডিসপ্লে আপনার সামনের যে ডিসপ্লে বা বাটন ওই কিপ্যাডের ওই 
সার্কেটটি আমি খুলে নিলাম অনেক সময় আমাদের এই সার্কেটে আপনার ঝং দৌড়ে বা এই কানেকশন আউট হয়ে যায় তো সেই কারণে আমাদের সমস্যা হয়ে থাকে তো আমি আপনাদেরকে একে একে দেখাচ্ছি বিষয়টা সহজ করার জন্য যেন আপনাদের সহজ হয় বিষয়টা দেখতে পাচ্ছেন এটি আমাদের এর সামনে যে ডিসপ্লে তো আমি এখন আমার হাতে যেগুলি দেখতে পাচ্ছেন নিজে অনেক ছোট ছোট পার্স রেস্টেন্স বা আইসি বা ট্যান ডেস্টর এখানে ছোট ছোট চিকন যে লাইনগুলি এগুলি আপনার জং পরে আছে আমি এগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিব ক্রাশিন দিয়ে তো আপনারা এটা খুলেও দেখতে পারেন আপনার এই যে আমার হাতে এখন যে ভলিউমটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফাংশনের বিভিন্ন ফাংশনের যে ভলিউম তো এটি হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লের সামনে থাকে এই বোর্ডটি আমি আবার আপনাদেরকে দেখাবো আমার হাতে এখন যেখানে দেখতে পাচ্ছেন কালো একই অংশ এখানে আমাদের জং পরে আছে আমি খুব ভালোভাবে ক্রাশিং দিয়ে পরিষ্কার করে আমি এই জ্বালাই করে দিব দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ফিটিং করে নিয়েছি যেভাবে ছিল সেভাবে আমি ফিটিং করে দিচ্ছে আমি বসিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই আমি লক ছিল লকগুলি ভালোভাবে এই বসিয়ে দিচ্ছি আর যেখানে আমাদের জ্যাকগুলি ছিল সেগুলি আমি বসিয়ে দিচ্ছি এই বোর্ডে আমাদের সহজে নষ্ট হয় না এই বোর্ডে আমাদের তখনই নষ্ট হয় যখন দেখা যায় আপনার ফাওয়ার আসে না বা এই মোটর ঘুরে না তাহলে আমাদের এই বোর্ডটি সমস্যা হয়ে থাকে তো এই বোর্ডটি আমি খুললাম আপনার আপনা আপনাদেরকে বিষয়টা সহজ করার জন্য এই ভিতরে কি থাকে পিসিবি তো আমি সেটিও খুলে আপনাদেরকে দেখালাম তো এটি আমাদের পিসিবি থাকে ভিতরে বা সার্কেট এটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে সামনে যে ডিসপ্লে যে সার্কেটটি সেটি তো আমি আবার ফিটিং করে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমি নাটগুলি এখন বসিয়ে দিব যেভাবে ছিল সেভাবে আমি বসিয়ে দিব নাটগুলি আমি নাটগুলি বসিয়ে দিব এখন আমার হাতে এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আপনার এই অর্থাৎ ভলিউমের নফ তো আমি সেটি বসিয়ে দিয়েছি আমাদের ডিসপ্লেটা এখন দেখব দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিসপ্লে এখন ঠিক আছে আমি চেক করে নিলাম ডিসপ্লেটা ঠিক আছে এখন আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি অর্থাৎ যে নিচের ফাংশনটা এই আমাদের মেশিনের যে নিচে তো সেটি আবার আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এ মোটরটি পাম্পিং মোটর আমি আবার দেখাচ্ছি পাম্পিং মোটরের যে কানেকশনগুলি এগুলো ঠিকভাবে আছে কি না দেখবেন অর্থাৎ নেগেটিভ পজিটিভ যে কানেকশন যে কারেন্টে যে দুইটি লাইন আসছে সেগুলি পাচ্ছে কি না আর এখন এই আমি এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন আমার ক্যামেরার সামনে এটি হচ্ছে আমাদের কাপড়ের যে ড্রাম বড় আর আমি একে একে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর এই কানেকশনটি আমার হাতে এখন যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের মোটরের কানেকশন বা অনেক সময় লুজ থাকে তো সেটি ভালোভাবে আটকিয়ে দিবেন আর লুজ আছে কি না দেখবেন আর এটার নিচে আমাদের বড় মোটর তো আমার আমি এখন ফাইভটা যে আমাদের ফানি ডেলিভারি দে যে ফাইভটি সেই ফাইভটা আমি নাট দিয়ে আটকিয়ে দিব বডিতে বসিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি নাট বসিয়ে দিচ্ছি দুইটি নাট থাকে এখানে আমাদের দুইটি পাইপ থাকে একটি পাইপ হচ্ছে কাপড়ের ময়লা পানি বাহির করার জন্য আর একটি পাইপ হচ্ছে আমাদের এই ভিতরে প্রবেশ করার জন্য বা ভিতরে এই যে পানি কাপড়ে প্রয়োজন হয় সে প্রয়োজনের পানির জন্য একটি লাইন দুইটি লাইন থাকে আমাদের তো আমি যে লাইনটি এখন বসাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের এই অর্থাৎ কাপড়ে যে ময়লা পানি বাহির করার যে লাইনটি সে লাইনটি দেখতে পাচ্ছে তো আমি আপনাদেরকে পর্যায়ক্রমে দেখাচ্ছি আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন এটি হচ্ছে আমাদের যে মোটরের বেল এবং যে এই ভিতরের ড্রাম ড্রামের যে এটা সেটি ঘুরানোর জন্য এই বেলটি ড্রামটা ঘুরানোর জন্য এখন আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের ড্রয়ার এই ড্রয়ারে আমাদের বিভিন্ন পাউডার কাপড় পরিষ্কার করার জন্য রাখি এই এখানে রাখার পরে আমরা যখন স্টার্ট দেওয়ার পরে আমাদের তখন ভিতরে পানি প্রবেশ করে আর তখন আমাদের রান হয় আমি এখন ফাংশনে রাখতেছি দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম যে কোনো ফাংশন আপনি রাখতে পারেন এখানে বিভিন্ন আমি কুইকলিতে রাখছি 
আর রাখার পরে এখানে আমি স্টার্ট এখানে পুশ স্টার্ট লিখে আছে আমি স্টার্টে বাটনে টিপ দিলাম আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে বিশ মিনিটের দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্টার্ট হচ্ছে এই যে আমাদের ভিতরে এখন রান করবে মেশিন এই যে আমাদের রান হয়ে গেছে আমাদের রান হচ্ছে ঘুরতেছি ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে আমাদের কাপড় রাখা আছে আপনারা গ্লাসের ভিতরে একটু লক্ষ্য রাখেন দেখবেন একটু পর পর সে রান করবে যারা ব্যবহার করেন বা যারা ইউজ করেন তারা অবশ্যই বুঝেন এটার বিষয়টা এটা একটু পর পর সে পানি নিবে এবং একটু পর পর সে রান করবে এই এক এক ওয়াশিং মেশিনের এক এক সিস্টেম তো এটা হচ্ছে ডিজিটাল যে মেশিনটা সেটি আমাদের মেশিনটি এখন রান হয়ে গেছে বা ঠিক হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছে তো এটি হচ্ছে আমাদের উপরের ফাংশন এই এখন আমি যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লাইনটি হচ্ছে আমাদের এখন এই লাইনটি হচ্ছে আমাদের অর্থাৎ এই পানির লাইন যে পানিগুলি আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে এই পাইপ দিয়ে আমাদের এই ড্রয়ারে আসে ড্রয়ারের মাধ্যমে আমাদের এই ড্রামে চলে যায় পানি এই ড্রয়ের ভিতরে আমাদের ফটার থাকে এখন যে বেল্টটি ঘুরতেছে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ড্রামটি ঘুরাচ্ছে মোটর একটু পরপর সে একটু পরপর রান করবে কাপড় এই কাসার জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোটরটি ঘুরতেছে তো প্রিয় দর্শক আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে থাকবেন আর যে কোনো ইলেকট্রনিক্স কাজ শিখতে আমাদের চ্যানেলটি সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম